Sen bir tane oğun düzük işte. Bu nedir bana de facto nüptüğün zaçınar. Mongolin miyengini sorultin sengin güçtük zahırıl. Ürdün soğutin sotun tağız arlatış bayna. Ердэн цогтын содон тогс Монголын мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирал содон тогс нь гадаа тэлний дээд сургууль одоогийн хөмнөлгийн ухааны сургуулийг англи орос хэлний орчуулагч мэрэгчлэр санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг банк зээлийн эдийн засгийн мэрэгчлэр тус тус төгссөн мөн бүгд найрамд солонгос улсын Q хийгийн их сургуулийн олон улс судлалын сургуульд олон улсын улс төр эдийн засгийн ухаанаар суралцаж шүлэ тулдааны гэрээ түүний улс төр зүйс хийдвэр магистрийн зэрэг хамгаалсан тэрээр нэгдсэн улсны байгууллагын их хаамын санд орчуулагчаар ажлын гараагаа эхэлж улмаар Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг гадаа тэргийн амны олон талт хамтын ажиллагааны газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл шинжээчээр тус тус ажиллаж байжээ 2009 оноос Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх бөгөөд шадар туслах 2015 оноос мянганы сурилтын хоёр дахь компакт гэрээг боловсруулах үндэсний ни ажлын албаны дарган албыг хашиж байсан. Содон догс нь мөн уул урхаан хөрөнгө оруулагчдын Discover Mongolia чуулга уулзалт англи Монгол хэл дээр хөвлөгдөн гардаг Mongolia Mining Journal сэтгүүлийг үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн англи хэл дээр face to face нэвтрүүлгийн хөдөлгөөр ажиллаж байсан. За сайн байна уу та? Сайн Хэдэн жилийн өмнө таны хөтөлж ирсэн face to face нэвтрүүлэгт орж ярилцсан өх боломж гарч ирсэн. А өнөөдөр танаас ярилцсан авах боломж гарч байгаа талархаж байна. Тэгээ олон жил таныг одоо та бид нар бие биенийгээ мэднэ. Ялангуяа орчуулгатай холбоотой ажлууд. Та ягаад одоо анхны сургууль бол англи Монгол хэлээр тийм ээ орчуулгаар төгссөн тийм. Орос хэлний хүмүүлгийн ухааны. Нийт та хэдэн хэлээр ярьдаг вэ? Би төрлөх хэлээр ярина, орос хэлээр ярина, англиэр ярина. Монгол. Тэгээ баг зэрэг солонгос хэл тэ. Орос солонгос. Тэгэхээр а энэ тэгээ бас та эдийн засгийн чиглэлээр санхүү эдийн засгийн сургууль төгссөн. А нэрээд олон хариуцлагатай ажлууд хийж ирсэн. Чөлөөт худалдааны гэрээ түүний улс төр зүй сэдвэр магистрийн зэрэг солонгост хамгаалсан тийм ээ кон хийгийн их сургууль. Тэгээ ингээд энэ бүхэн чинь ингээд явж яах та та яг ийм та би яг ийм хүн болно гэсэн зорилго тавьсан уу эсвэл бол бол ингээд хэлний хаан боломжийг хараад яваад байсан. Хэлний боломж бол надад энэ олон ажлыг гүйцэтгэхэд яг жинхэнэ суурь дэсгэр болж өгсөн. А гэхдээ ер нь бол би анхнаас л тэгвэлгийн төрд хэрэгтэй улсад хэрэгтэй ажлыг хийжээвэл миний энэ сурсан юмний үн цэн гарна гэж бодчихсон. Зөвхөн өөртөө ашигтай хэрэгтэй байдлаар хэл сураагүй боловсрал эзэмшээгүй тэрний үр дүн үр дүнд улсын эсгүй бол одоо нэг хүн ардын ч юм уу тодорхой хүмүүсийн тодорхой хүмүүсийн гэдэгт бол илүү хэл нэмгийн үр дүн талаасаа нэг ашиг тусаа өгжээвэл л миний одоо тэр тэр зүйлийг сурахад зарцуулсан хугацаа бас одоо тэрэнд оруулсан бүх юм л одоо үн цэнтэй болж явах байсан тэгээд ер нь бол хилээрээ дамжуулаад төрийн ажлыг анх залуугаасаа хийж эхлээд тэгээд тухайн үед бол манайхд өнгөж нөгөө арчилсан эдийн засгийн жилэд эдийн засгийн систем шилжсэн англи хэлтэй хүн бас цөөхөн тийм байсан ирээд оны ихээр ирээд оны дундуур тэгээд ер нь яг зүрх сэтгэлийн дуудлагаар бол би утга зохиолын орчуулга хийх хүсэлтэй байсан тийм ч учраас би аравдугаар ангид зохиолчдын хөвлийн хооронд орчуулагчдын тавчаан дээр мэрэгэн ах дээр очиж юу орчуулгаатай үзүүлж зөвлөг авдаг гэсэн хуваараа ямар хэлээр байсан тэгээд орос хэл орос хэл энэ ганц нэг англи өгүүлэлэг үүд байдаг байсан гэхдээ голд орос л байсан танай гэр бүлийнх ингээд хэдэн эмхтэй шүүд энэ би мэдэж байна даа тий тэгээд бүгдэрэг юм гадаад хэлтээ гадаад сураад дандаа гэр бүл их дүнээр танилцуулахгүй юм би яаж аас наймуулаа тэгээд дөрөв охин дөрөв хөтэй тэгээд манайх хамгийн том ихч сонь тогс гэдэг одоо соёл урлагийн сургуулийн захирал хийж байгаа их чөтэрийн донд дөрөн ах тэгээ би хоёр охиндөөтэй ингээд дөрөн хөө дөрөн охин миний дөрөн ах бол бас манайхан бүгд бол төрийн алб албан зүтгсэн тэгээ дөрөн ах маань бол бас л одоо хоёр том ах их чөтөр бол хойно орсод сургуулдагс тогсоогч ленинградын их сургуулийн сэтгүүлч янг 
том ах маань москогийн сургуул эдийн засгийн анги тэгээ дараагийн ах маань чехид сурж байгаа дараа нь ирээд анагаахын дэдэг гэдэг төгсөө дараагийн ах маань мөсөн химийн анги төгсөө дараагийн ах маань алт мөнгөний дарханд зураач тэгээ би тэгээ мэд отлын дуул дипломат гадаа тарилцааны юмд азын газар дэлхийн сарн тоос сарн тоос тэгээ багд уудан тоос отко сара бид гурав бол гурулаа хилний суур бол усрал эзэмшсэн хоёр дуу бол бол улсын харилцааны японы анги төгссөн Авыхантухай Сухат рамы халцсан сум юм. Аа залуудаа бол бас тэгэл бас төрийн намын нам төрийн ажил хийж байгаа Силинг аймгийн намын хооронд дарга байсан. Дэвлэн төв хорооны бас Дэвлэн төв хорооны бас хариуцлагатай өндөр албан тушаал ашиж байгаад тэгээд одоо цаг үеийн бас тодорхой хэмжээний төр нэг аа цаг үеийн зарим нэг одоо өрөө босгаа явдалт өртөөд 1964 оны бүх төрөл мана авиг ерөнхийдөө бол тэр үед чинь одоо лохоц лохоц га самбуу га сурмаж уга төмөр сурмаж уга нямбуу га энэ хүмүүсэд бол бас нам төрийн бодлогоос арай өөр зүйл ярьсан гээд гоё түүхтэй холбоотой чингис хаан энийг ярихад хориотой байсан тийм хүмүүс нэлээд олон сэхэтнүүдийг хэлмэгдүүлсэн тэр одоо салхин төрцсэн тэгээд ав маань хэлмэгдээд нутаг цагта тэгэд явсан. Тэгж яхтаа бол ээж маань бол багш. Тэгээ багш ээж дагаад явсан. Тэгж яхтаа бол аав л бодсон л юм байна л та. Ер нь хүний амьдралын одоо хамгийн том өмөг төшөг болох зүйл бол сайн хэн. А тэгээд аа боловсрал. А тэр боловсрал бол нэг цонхоор ертөнцийг харахаас илүүтэй олон цонхоор боломжийг харах боломжийг олох зүйл бол гадаа тэлгэж үзээр. Тэгээ бид нэрийг багаас хэсүүлэл өөрөө анги хэлний, мөөсөн анги хэлний орой ангийг төгссөн. Тэгээ өөрийн хаа яг хүссэн төвшөндөө бас сурч чадаагүй юм шиг аав. Гэтэ надад бол миний хамгийн анхны багш. Анг хэлэлдэг, анг лүгийг яаж чиглэх үү гэдэг бид нар зөв тоглоом шоглоом болгож ярина тамаа төв гэж ярихад тэмээ то. Тэмээ то гэдэг хоёр үгийг нэлэхлэр тэмээ гэдэг Монголын тэмээ тэгээ то. Хоёрыг нэлэлээ тэгээ жоохон айлыг орулаад ирэх юм бол помидор гэлэн ил бид нар тэлдэг. Тэгэл бид нар чинь цуслан дээр хамгийн их цагаа цуслан дээр одоо амралт юу яраа гэж тэгээ өвлдөд өнгөрөөдөг. Тэгэхэд л эртэнцэг эсэн шидэн зүйлийг бид нар зарж байгаа нь орсод тэн гэдэг одоо барууны эртэнцэг тэн гэдэг одоо солонгос тэн гэн амир хаанаас тэр их мэдээллийг авдаг гэсэн мэдгүй гэхдээ манай ас их ээж хоёр их юм уншдаг хүмүүс эс тэгэл бид нар тэгээд эртэнцэг ингээд ам яраа түүхээрээ таниулна тэгээд тэрийг таних хүслийг маань өдөж өгдөг гэсэн их эцэг нь хүүхдтэй цаг өнгөрүүлэх тэг хүүхдийн ирээдүй амьдралд л нөлөөлчих байгаа юм л да тий. Тэгэх дуу дуулан шүлэг уншин хөгжим тоглон бид нэг жоохон байхад тэгэл төгөлдөр хуур ятаг тэргэл хөгжмөд одоо хаанаасаа миний маа авалж ирдэг гэсэн тэгэл бид нар аван аюу тоглон сурна. Тэгээ бид нэрийг тийм юм сур өдр гэж нэг заахгүй мөртлөө тэгвэл их сайхан байдаг юм байлээ. Одоо манай аав надад яг санд гэн онн захирал манай олон тал тантай ажиллагааны газрын онн захирал гэж дипломат юм ихтэй. Онон ийш харж англиар ирээд тийш харж францаар ирээд тийш харж орсоор ирээд гомон бахархалтай сайхан охин ингээл ингээл ярахт нь оо аахаа бахархлыг төрүүлээ тийм сайхан болъё гэл ингээл дүү бид нар тий ер нь баг байхад өөрө англиас сурч ирсэн учраас маад англи хэл дээр их номнууд байдаг байсан. Тэгээд тэр нь ингээл буруу зүрх харуулал 5 6 настай байсан баг. Энэ Монгол үсгийн ер үсгийн ийш харахлаар буруу манай Монгол үсгийн яа үсг ийш харахлаар буруу хараад ер үс болчихд юм байна гэдэг. Гэрт наа захан тийм ингээд гар дор тийм материалууд байгаад тахад хүүхдэд тэр нөгөө сонирхол төрд юм л. Тэгэл багасаал хэлж англи дор сайрыг зэрэг уншиж сураал. Хэл сурах тухай онцгой ярмаар байна. Яг тэгвэл та зүгээр ч ярихгүй байгаа байхгүй. Та Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эл бүдөр ерөнхийлөгчийн баг ихэнх гадаад харилцаатай ажил нь хийсэн. Шадар туслах нь байсан. Англи хэл дээр таны бичиж ярьж байгаа тэр юм их харах те сонсох тэгээ тэр зарим олон арга хэмжээнд цог орсны хувьд тэр бол зүгээр нэг юм их сайн хийх биш байхгүй онд сайн хийж байгаа байхгүй тэгэхээр энэ залуучууд илүү сонирхолтой болов уу гэж ялангуяа монгол шүү жижиг орны одоо хүмүүс тусгаар тогтлон тэргээл яриад байгаа шүү дээ 
Монгол улсын өөрийнхөн тусгаар тохиолдлын баталгаа бол мэдлэг. А мэдлэгийг гадаад хэлээр авна гэдэг. Хуйлангаар нь авах хэвээр гэдэгийг хэлэх гэдэг шүү. Тэгэхээр Монгол эхний хэл бол англи орс байсан тий. Орсоор англи сурсан уу? Монголоос англи сурсан. Орсоор англи. Орсоор англи. За солон юу дараа нь юу руу? А солонгос хэл руу? Англиас солонгос уу? Эсвэл Монголоос солонгос. Англиас солонгос. Англиас солонгос. Тэгээ тэгэхээр чэрэл би англи хэлийг орсоор дамжуу сурсан байхгүй. Тэгээ ингээд гадаа тэлийг гадаа тэлээр дамжуу сурахаар нэг домино эффект гэдэг шиг би юу нэлээд нэлээж байгаа тийм ээ. Энэ талаас нь ярьж байгаа. Гэтэл солонгос хэлний хувьд бол би бол гаргуу цай эзэмшиж амжаагүй. Солонгос хэлийг би магистр сурж байгаа та би жил жил хас сурсан. А гэхдээ солонгос Монгол хэл хоёрын бүтэц адилхан учраас хэдийгээр би зарим материалаа солонгос руу зөвхөн байсан боловчиг ихэнхдээ сүлдээ Монгол төрснийхаа дараа бол Монгол солонгос хоёр бол амиг нэгтэй учраас нэг амгийн хэл учраас ерөөсө үгийн солиол тавиад дахад бүтэцээ болол нэг бодох шаардлагагүй. Одоо би ингээд солонгосоор ярьяг бол яг энэ үг зүйн дэс дараалаараа ярина. А ер нь альва хэлийг сайн сурья гэх юм бол хамгийн түрүүн сөөр нөхцөл нь бол Монгол хэлээ сайн мэдэх хэрэгтэй юм билээ. Альва нэг хэлийг маш сайн мэдчихэж хэл гэдэг чинь тэр хүний сэтгэлгээний хүрээ, ухаан бодлын хүрээг зааж өгчдөг учраас төрлөх хэл дээрээ тэр үгийг мэдэхгүй, оноож мэдэхгүй, тэр ойлголтыг ямар ба нэгэн үгээр оноож мэдэхгүй бол гадаа тэл сурахд хүртэл тэр үгийг бас л адилхан л мэдэхгүй шүү дээ. Монгол дээрээ мэдэхгүй юм чи. Тэгэхээр тэр Монгол нь байна уу, Орос нь байна уу, сөөр хэл нь бол гэдэгт амиг маш сайн байна. Яг энэ тэ холбоотойгоор одоо манай үдэгчдэд хэлэхэд хүүхдээ гадаа тэл сургууль болоо гэд. Баг байхт нь чи бил одоо гадаадд байгаа монголчууд Америкд байгаа. Хүүхдээ ердөөсөө сургууль үзүүлээл тийм хилээ сургаад байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө оноос нь яр төрлөх хил дээрээ буухгүй учраас нөгөө хүн чинь том болон хөцөө англи хэлтэй гэхдээ монгол хүн биш болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ тэгэхээр таны саяын хэл сүгүүл үнэхээр бууж байгаа юм л да. Эхлээд оноос нь яр нүдээ мэдж өөрийнхөө төрлөх хилээр модох юм бол сэтгэлгээнд нь. Тийм учраас ер нь хэд хүртэл насыг өөрийнхөө хил дээр явуулсан дээр бий. Өөрийнхөө үзэл бодлыг үнэн зөв бодтой илэрхийлж чаддаг болох хүртлэх тэр насан дээр нь бол би тодорхой төрлөх хилээр нь бол сайн сурах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэр нь бол одоо ч зурга настай хөөхөд нэг юм хэлнэ. 10 настай хөөхөд төсөл хэмжээтэй өөрөөр хэлнэ. Тэгэхээр 10 хүртэл насд нь юм уу? 11 2 хүртэлх насд нь юм уу? Хөөхдөг бол сөөр хэлнэ. Давангалах хэвээр. Тэгээ би бол ер нь хэлийг бол юу гэж бодтой? Зүгээр нэг ярих ур чадвар биш. Хэлтэй цог ухаан цог ер нь хайр цогэр тийм байлээ. Жишээлбэл их орноо хайрлахгүйгээр их орноо мэдгүйгээр Монгол хэлээр яриад яриад тэр хүний яриа ядмаг л байна гэж би боддог. Тэгэхээр энэ хэл дээр утга зохиол уншин нь их хэл дээр өнөөдрийнхаа нийгмийн үйл явдлыг ойлгож юу хүлээж авч дүн шинжилгээ хийж танд өөрийнхөө амьдралыг түндэд асан зохицуулна гэдэг бол их орноо л мэдэх тэр одоо мэдлэгэн давхар хэлээр дамжиж ирчихдэг учраас их орондоо хайртай хүн бол дараа нь ярьж байгаа юмндаа өөртөө ихтэй л үнэмшилтэй. Монголын эрх ашигийг олон улсын талбарт хариул одоо хамгаалаад явахтаа хүртэл одоо бид нар сүүлийн төвшөнд олон улсын харилцаанд асар олон төвшөнд яриа хилцэн хийж байна. Тэр яриа хилцэнд нь Монгол улсын язгуур эрх ашиг одоо эстэн өнөг болох багаас нь их сүүлийн хэлээр нь дамжаад төрөнд цох хэвээр байдаг гэж би боддог. Суудаг гэж боддог. Америкт байгаа залуучуудын хувьд бол сүүлийн үед сургууль цэцэрлэг зохион байгуулалт юу сургууль цэцэр байгуулдаг болсон байна лээ нэлээд хэдэн газар байгуулсан байна лээ дээр нь нөгөө бас тэн сур ажиллаж байгаа монгол хэлний багш яг сарвал ер нь тийм баг тий тэр хүн бас их монгол хөөхтүүдийг тэнд амьдарч байгаа төрсэн монгол хөөхтүүдийг төрлөх хэлээ нэгэн шүлт гэж бас нэлээд ажил хийж юм байна лээ эцэг хэчүүд нь чин тал дээр анхаардаг гэхдээ гэлээгээд зүгээр л хоосон хэлийг үгийг дамжуулагч болж гадаа. Тэнд сурч байгаа. Гэртээ ярихгүй л бол бол явахгүй. Гэртээ ярихгүй л. Гэртээ ярихтаа Монгол хэл заагаад суухгүй шүү. Гэртээ ярихтаа тэр чи нутаг улсын ярина, Монголынхаа түүхийг ярина, мундаг зохиолчтой ярина, Монгол хэлнийхаа дөрөм журмыг дөрөм үгсийн сангийн жишээ болгож ярианыхаа тийм сонирхолтой нэг хэсэг болгож ярихгүй бол за Монгол баавар гэдэг бол манай гэгдэх гэгдэх дөрөм тэргээд ингээд нэг хатуу манай ярих хүн сурахгүй сурахгүй зүгээр сурахгүй тий одоо жишээл манай аав ч энэ бид нарт яаж монгол хэл таартай болгосон бэ гэвэл нутаг усаа ярддаг гэсэн манай аав бол бос бөмбөрм тал миний нутаг гэд ярина баруун юу зүүн аймгуудыг сүх хатрын талыг ээж бол баруун ус аймаг төрж өссөн цагаан ярхан сумих бас ингээд шох шох зүртэй уул бид нэрийг 
нөгөө тарих бодолт маань төсөөлөн бодох хурц чадварыг бий болгож исэн байна. Бид нэр очиж үзээг учраас аав ин нутаг тал бөөс бөмбөрөм тал гэж юу байх уу бодно. Ээж ин нутаг шох шох хуулнууд хүүхдүүдийн нөгөө төсөөлөх чадварыг хөгжүүлдэг гэсэн байна. Тэгээ ягаад энийг онцгож яриад энэ ихээр одоо бид өнөөдрөөс ингээ харахад 200 монголчууд байна. Гадаад хүүхдүүд нь байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол потенциална Монгол улсын монголчууд явж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэдний тийм нэг харьд очиход нэг тэнд амьдрахыг бодсон байхаас гадна Монголдоо эрэхтэй ойлгодог, мэдэрдэг байхгүй бол. Тэгэхээр гадаад байгаа Монгол улс өөрөөд байгаа юм л та. Тэгээ энэ талаас нь би тантай бүр уулзахтай энэ заавал яр наа гэж бодож ирсэн. Их сонин хурдтай яриа бол та. Өөр нэг асуух зүйл бол та үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд шинжээчээр ажиллаж байна. Юу хийгдэж байсан? Ямар ч хэвэл ажиллаж байсан. Тэгээ үндэсний аюулгүй байдал бол олон чиглэлээр шинжээчүүд ажилладаг. Яг нэг юм эдийн засгийн тодорхой чиглэлээр би яг хүний аюулгүй байдал гэдэг хүний аюулгүй байдал үндэсний аюулгүй байдал гэдэг нь яг тэр нөгөө хил а угсаатны зүй талаас нь а ажилладаг байсан. Тэр тэрэн дээр бол яг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол энэ чиглэлээр Монголын төрийн төвшөнд яг ямар бодлого баримтлах хэвээр байдгүй. А түүнтэй холбогдолтой асуудлуудаар дүн шинжилгээнүүд эрдэмтэн докторууд хийдэг. Мэрэгжлийн бодлого боловсруулдаг, бодлого хэрэгжүүлдэг байгууллагууд хийдэг. Тэгэхээр эксперт үү шинжээч тул бол тэдгээр мэдээлэл дээр төшиглээд а үндэсний аль байдал зүйл үндэсний аль байдлын зөвлөлийн гишүүдтэй бид нар мэдээлэлүүд танилцуулгад бичиж өгдөг байсан. Тэгээ тэрэн дээр бол хүний аюулгүй байдал гэдэг концепцийг анх бол нүбийн а санаачлагаар эрдэн чулуун сайд гадаад иргэн сайд байх та тэр том хөтөлбөрийг эрдэн чулуун сайд бол ерөнхийд гадны юм концептийг бид нар Монголд авчирч Монгол хүний аюулгүй байдлын талаарх энэ үзэл баримтлыг хөгжүүлэх хэвээр гэдэг үүднээс бид нар яг тэр том хөтөлбөр боловч боловсруулж исэн. Тэгэхээр тэрэн дотор бол хамгийн түрүүнд Монгол хүний одоо хов хүнийх нь хувьд эрх чөлөөгийн аюулгүй байдлын хангах ямар ямар суур факторууд байх хэвээр байна. Тэдгээр нь судалсан нь эдийн засгийн эрх чөлөө, улс төрийн эрх чөлөө, нийм соёлын эрх чөлөө гэд. Тэгээ эдгээр ангилуудаар нь бид нэр судалгаанууд хийдэг гэсэн гол. Судалгаанууд тэгээд дүн шинжилгээ гэж бодлого боловсруулах хэрэгтэй. Нүгийн аюулгүй байдал, хүний аюулгүй байдал гэдэг ойлголт нь дотор товчлоод зарим хүн гэж хэлж исэн. Хүн аюулгүй амьдрын гэж юу вэ гэхээр айх имэх зүйлгүй а санаа зовох зүйл нь баг байвал хүн аюулгүй амьдрна гэж яриад шүү дээ. Тэгээд энэ дотроо маш олон ойлголтууд байгаа. Гэхдээ тантай ахиад хилнийх нь үүднээс ярим арав. Ерөнхийд их жилбэгдэр ерөнхий сайд байх та та санаж байна. Нэг удаа нэг жил байсан тийм ээ. Тэгээд төрүүнд байх та тийм. Тэгтээ Монгол улсын албан ёсны гадаад хилнэ бол англи хэл байна гэж тогтоол гарч ирсэн санагдаж байна. Тэгэхээр ин шаардлага байвал байна уу нэгдүгээр хоёр дугаард юу гэрээ ач холбогдолтой юм чи бэл бид хоёр том хөршлөө тэр хоёр бол хуулаа биед байсан дэлхийн хилтэй эсвэл тэрийн мэдэх хэвээр юм уу энэ талаас нь таны бодол юу байна Монгол улсын албан ёсны хэл бол мэдээж Монгол хэл тэр дотор нь Монгол улсын албан ёсны төрийн хэл албан ёсны үндэсний хэл гэж байгаа үндэсний хэл бол манай Монгол язгуур хэл албан ёсны төрийн хэл Монгол хэл а гэхдээ төрийн хэлийг гад Монгол улсын гадаад бодлогыг сурталчлан танилцуулж гадаад бодлогын үйл ажиллагааг урагшлуулахад Монгол улсын төрийн бодлогыг таниулах албан ёсны хэл бол англи хэл. Таниулах албан ёс. Гадаадад таниулах. Таниулан сурталчлж ойлгуулах хэлийг бол би англи хэл гэж үздэг. Аа. Боддог. Тэгж тийм ч одоо байдлаар томхолсон байгаа баг. Орс хэл англи хятад хэл хоёрын хувьд бол бидний зайлшгүй мэддэг байх хэвээр хэл. Энэ бол өөрсдийн одоо хөршүүдийнхаа бодлог ойлгохаас гадна а хоёр хөрш орныхаа үндэсний хэлэг бол бид нэр заавал мэдчихэж өөрсдийнхаа дотоод бодол дотоод нүүдэл бодлого бас боловсруулах зайлшгүй ч бол тэгэхээр төрлөх хэлээ дараа нь хоёр хөршийн хэлийг англи хэлийг мэдээлэл тавих юм зайлшгүй мэддэг хэвээр хэрэгтэй ер нь бол төрлөх хэл тэгээд англи хэл тэгээд болж өгвөл энэ хоёр ялыг ч юм уу хөлөнгийн ч юм уу тэгэхээр энийг ягаад ярьж байна гэхээр манай орон маш хурдтай хөгжиж байна эн монголчууд чин хаан хамаагүй явж байна. Ер нь монгол хүн байхгүй газар байхгүй байх хэд хэдэн. Хаан ч байсан байх тий. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг хүмүүс яг ер нь том томороо харуул тийм амьдралаа үр хүүхдийнхаа амьдралыг харах юм бол ийм араамаар явна гэдэг нь энэ бас тодорхой санаал да. Тэгэхээр а сүүлийн үед орос хэлээр ярих эрс багсаж. 
одоо орсоор ойлгоод өгөх одоо та бид нэр л байх шиг тийм тэгээд сүйд залуу шиг сонирхохгүй байна энийг яаж харж орсоор ойлгохгүй байгаа орс сүлийг сонирхохгүй байгаа гэдэг бол бас би сэтгэл дундуур л явдаг яг орс сүл одоо моодонд орно гэдэг юм уу орс сүлний хэрэглээ гэдэг бол дээр үед бол ойлгомжтой байсан бид нэр нэг системтэй байгуулдаг байхад өөр сонголтгүй байсан а гэхдээ одоо орс сүлний сайхныг орс сүлээр дамжуулж бас ямар олон зүйлийг мэдэж авах болцог жоохон сурталчлах л ёстой болох байх энийг бол бас би гэхдээ нэг зүйлд дандаа бодож яв тийм үү гэхээр альва улсын төрийн тэргүүн эсвэл засгийн тэргүүн ингээ харж яхад нэг төгөөмөл хандлага байгаа юм босод улс оронд ерхийлэгч боллоо ерхийсэд боллоо хамгийн дөрөнд гурван төрлийн хүнтэй болцож байна нэгдүгээр тухайн орныхоо хил утга цохилын багш нартай болцсон юм байна хамгийн дөрөнд орс сүлний багш нар орсын түүх утга цохилын багш нартай болцож байна хоёр дахь сэтгүүлчтэй болцож байна орс хамгийн ихлээд орс сүлнийхаа багш нартай уулзчих юм гэдэг чинь тэр орс сүлэнд чинь тэр ул сүнсний аюулгүй байдлын дарглаа яваад байдаг юм байна энэний цаа насар том ухаан байх шиг байна тэгэхээр монгол хэлний багш нар одоо монгол хэлний багш нар физикийн багш химийн багш бүгдээрээ л адилхан төвшөнд үзэгдээд ашиг шүү дээ тий а гэтэл монгол хэлний багшд тэр монгол ухаан монгол мэдлэг монгол тэр аюулгүй байдлын дарглаа нь монгол хэлэндээ монгол хүндээ явдаг юм байна тэгээд ер нь бол яг хамгийн төрөнд гарч ирэл одоо жишээлбэл бүгд сэн утга цохилын багш нартай болцсон гурав дахь нь тэг түүх юм багш нь сэтгүүлч тэг ихлээд хэлний багш таа тэгээ дараа нь утга цохил түүх юм багш нартай тэгээ сэтгүүлч нартай тэгэхээр энэ гурван төрлийн хүнтэй уулзч ин гэдэг чинь угаасаа энэ гурван төрлийн мэрэгжил эзэмшсэн энэ талбарт ажиллаж байгаа хүмүүсүүд улс үндэсний хөгжлийн өмнө ямар том өөрөг хүлээгээд явж байгаа вэ гэдэг энэ дархлаа энэ гурван төтөр байна гэж хэлж шүү дээ сэтгүүлчтэй гэж хэлж байна. За бага хугацаанд ч гэсэн амжаа заавал ярих хэрэгтэй зөв таны одоог юм хийж байгаа ажил. Монголд энэ мянганы сорилтын сорилын сангийн тухай хоёр дахь компакт гэж ярьж байна. За таныг танилцсан байна. Хоёр дахь компакт. Ихний хэн хэлээд? Ихний хэн бол 2008-2013 оны хугацаанд 5 салбарт 6 төсөл хэрэгцсэн бие даасан тодорхой хугацаанд олгогдсон буцалтгүй тусламж. Ер нь мөнгөний сорилтын корпорацийн зэрэг нь Америкийн засгийн газрын агентлаг болов 2004 онд байгуулагдаад Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлаг гэж өмнө нь гадаад туслалцаад имжлэгийг үзүүлдэг байсан байгуулгаас харьцуулал арай илүү өргөн хүрээнд цогц бодлогоор дөрөвтэй эдийн засгийн өсөлтийг хангаж ядуурлыг бууруулах зорилгоор олгодог туслалцаа олгодог тэр шинээр байгуулга байгуулсан байна 2004 онд баг буш үед ерхийлэгч буш Жорж буш үед Тэгээд тэр тухайн үед бол хамгийн энэ тусламжийг авсан хамгийн анхны орнуудын нэг нь бол Монгол улс байгаад ихний компакт гэрээ 3 4 жилийн хугацаанд боловсруулаад 2008-аас 2013 оны хугацаанд 285 сая долларын буцалтгүй тусламжийг авч хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ дээр бол манайх нэлээн сайн мэдээлэлтэй байдаг байх нөгөө чойр шан сандыг холбсон зам мэрэгжил сургалт үйлдвэрийн төвүүдийг байгуулсан баг гурдугаар эмнэлэг дээр клиникийн гурдугаар эмнэлэг дээр зөрх судсны одоо төв дэр гэдэг ингээд а цөөхөн багхан хэмжээний хөрөнгөөр олон салбар төрөгч болсон. Тэгээ MCC Монголын Монголын сорилтын корпорац ингээд олон талбарт багхан багхан дөнгөөр төсөл хэрэгжүүлэхэд бид нэр энэ улсын эдийн засгийн өсөлтөө хөгжүүлэхэд яг ямар хувь нэмэр оруулсан тэрийг хэмжиж чадах болсон. Тэгэхээр дараагийнхаа бас одоо манай Америк Монголын харилцаа багсан төвшөнд гарсан цаашдын харилцааг улам бэрхчүүлээ Монгол дөрөнж байгаа энэ хөгжил төвшлийг бид нэр дэмжи а дээр нь ингэхтэй монголчууд өөрсдөө бас хөгжлийнхаа төлөө бодтой хариуцлага хүлээх гэдэг утгаараа бусдын боцлогын монгол болгож байгаа боловчиг хариуцлага өөрсдөө өөрөө явна гэдэг утгаараа 2014 оны 12 сард Монголын сорилтын корпорацийн өдрөд хэвлэлээс Монгол улсад хоёр дахь удаагаа дахиад компакт гэрээ хэрэгжүүлээ буюу буцалтгүй тусламж олох юм. Тэр мөнгө нь бол өмнөх мөнгөн дүнгээсээр илүү байхгүй 280 орчим сая доллар болно. А гэхдээ хуучин шиг ард нийтээрээ хэлэлцүүлээд тухайн 5 6 салбарыг сонгох ёсоо илүүтэй эдийн засгийн тооцоолол хийж байгаад ямар салбарт энэ хөрөнгөийг зарцуулах уу гэдэг шийдвэрээ гаргая яа гэд. Тэгээ манай төр засгийн удирдлагуудад мэдэгдсэн манайх мэдээж одоо буцалтгүй тусламж учраас бид нар бол хүлээж авсан. А Гэхдээ тухайн үед бол нөгөө ер нь дэлхийн даяар буцалтгүй тусламжийн ерөнхийн хэмжээ буурсан. Монгол бол дэлхийн банкны ангилаар баг болон дунд ахуй орлоготой орны төвшөнд орсон буцалтгүй тусламж авах орны тэр статусаас гарцсан байсан учраас бол бас дахиж нэлээн яриа хэлцээ хийж байгаад ямар ч гэсэн энэ буцалтгүй тусламжийг бид нар авах ёстой гэдгийг нотлоод авлаа. 
тухай үед бол 350 сая гэдэг нь тодроогүй байсан ямар салбар нь тодроогүй байсан тэгээ тэр эдийн засгийн судалгаа хэсэг эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж өгсөн зүйлсийн судалгаа гэдгийг хийгээд үндсэн одоо бүх төр хүчин зүйлсүүдийг бид нэр эрмэлээд тэгээ ихний дөрвөн хязгаарлаж хязгаарлаж өгсөн зүйлсийг аваад үзэхэд бол ихнийх нь Монгол улсын макро эдийн засгийн байдлын макро эдийн засгийг бол бид нэр төрөлжүүлэх хэвээр макро эдийн засгийн бодлого тогтворгүй байна учир нь зөвхөн нэг салбараас хараад байна тийм учраас нөгөө солонгоруулах гэдэг шиг эдийн засгийг илүү төрөлжүүлэх нэгдүгээр хоёр дахь микро төвшөнд макро эдийн засгийн төвшөнд бодлого юм бодлого орчин тогтворгүй байгаа учраас микро төвшөнд бизнес хийхэд тогтвортой үр ашигтай орлогтой бизнес хийхэд бол орчин таалмжгүй байна. Хууль тогтоомж нь ойр ойрхон солигдчихин. Тэгээ бодлого үйл ажиллагаа хооронд их зөрчилтэй байна. Хоёр дахь хүчин зүйл. Гурав дахь нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол дан ганц эрүүл мэндийн салбарт биш. Эдийн засгийн салбартаа ойрын жилүүдэд бол томоохон дарамт учруулах нэ. Дөрөвт нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дүүрэг болон ажил дүрийн чиглэлээр цаашдаа одоо үйл ажиллагаа хэлийг хийх юм бол ойрын жилүүдэд тусны хамсталт учрах нь байна. Гэтэ тэгээ цаашаа ирчим хүч тэгээ санхүүжилтийн өртөг гэдэг гэдэг ингээд гаргасан. Гэтэ тухайн үед нь засаг дээр ярьж байгаа. За энэ дөрвөөсөө хэдүүлээ Америкийн бодлого бол нэг юм уу хоёр салбарт л бид нэр мөнгөөг нь тэмжээж бид нэр тий эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлж байгаа нүлэг нь бид нэр хэмжиж чадах үз тийм өөрчлөлт хийх хэвээр тийм учраас нэг юм уу хоёр салбар танарсан гэсэн. Тэгээ бид нэр бид нэр яг засаг дээр хүм өдөртлөө ярьж байгаа а макро эдийн засгийн бодлого микро эдийн засгийн бодлого гэсэн хоёрыга нийлүүлээд төрөлжүүлээ хөдөө аж ахуй аялж уулчлалын салбарыг хөгжүүлээ нэг том цогцлбар барья хоёр дахь урт усны салбар луу гоор усны салбар луу гоор хтаа ерөөсөө Америкийн талд хоёр тодорхой төсөл тавьж үзье нэг нэгдүгээр тул тул голын тул усан цогцлбар хоёр дахь төв цэвэрлэх байх болно гэж энэ санлаа Америкийн талд төргүүлэхэд Америкийн тал нэлээд нухтаа судалж үзэж байгаа энэ хоёр хоёр л том чиглэл хоёр л том зөрилд макро микро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг ханхад манай 5 жилийн хугацаанд олгогддог энэ 280 сая доллар хаанач хүрэхгүй тийм учраас ихний санлыг бид нэр хүлээж авахгүй хоёр дахь санал дээр нь бид нэр судлаад үзээгээд америк дөөрстөө судлах хийж байгаа судлаа хийж байгаа энэ хоёр төсөл бол манай хөрөнгө оруулалтын шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй байна гэхдээ Улаанбаатар хотын усан хангамжийн асуудал руу бид нэр орой эдийн засгийн судалгаанаас гадна шинжлэх ухааны дөрөвтэй судалгаа хийж үзье гэж байгаа. Улаанбаатар хотын усны нөөцийн судалгааг Hazen and Sawyer гэж Америкийн маш том баг хүрээлэн шиг одоо олон хүрээлэнтэй хувийн компани тэр компаниар Америк дөрөө сонгож байгаа Минсэлтийн корпорац бид нар Улаанбаатар хотын усны нөөцийн судалгааг хийж байгаа. Тэрний хав үндсэн дээр Улаанбаатар хотын усан хангамжийг ийм 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 аргуудаар нэмэгдүүлж болж байна гэсэн. Одоо яг ажиллаж байгаа чинь шийдвэр нь юу болсон бэ гэхэлээр бид нэр дээд их өсөрлөө Улаанбаатар хотын дээд их өсөрлөөс бид нэр цаашдын усны нөөцөө хангая гэх юм бол тул гол нэлэн сөрөг нөөцөө нөлөө үзүүлэх талтай учраас доод их өсөрлөө буюу төв зөрлөх байгууламжаас доош орших био шуу гэм би надад зөмөр хайгуулын ажил хийгээд нөөцөө тогтоогоод одоо түнтэй холбогдтой топогийн ажлууд хийгдсэн геодезийн ажлууд хийгдсэн геотехникийн ажлууд хийгдсэн одоо яг юу геофизик ажлууд маань явагдаж байна. За. Тэгээд наривчилсан зураг төслөө бид нэр гаргаж юу нэх үг гэхлээр компакт гэрээний хөрөнд 3 том төсөл хэрэгч. Нэгдүгээр баруун их өсөрөөс баруун доод их өсөрөөс буюу био шуу Био комбинат шоу фабрикын орчмоос бид нэр жилдээ 50 сая метр куб гаргана. Үний ус. Гэхдээ дээвэр нь төв цэвэрлэх байгууламжийн ус олон жил урссан урссан учраас газрын дор хусаа бид нэр цэвэршүүлэх шаардлага тавад. Тэхийн тулд бид нэр сангийн хайрхан уулын бэлд ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулна. Аа. Дамжуулах шоу сүлжээт байна. Энэ бол нэг том төсөл. Нөгөө том төсөл нь бол төв цэвэрлэх байгууламж одоо хятадын хятадын бүслгүй биш ээ хөнгөлтөө зээлэр бүтэн байгуулалт нь явуулж байгаа. Тэр төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усны чанар нь байгаль таях боломжтой төвшнийх буюу 49-43 гэдэг стандартаар гарах юм. Тэр 49-43 гэдэг стандартаар байгаль таяж болох зөвшөөрөгдсөн хэмжээтэй тэр тэр усыг бид нэр аваад өдөртөө 50 000 метр кубыг аваад дахин боловсруулаад буюу ресайклинг нөөхөн пьюрификейшн хоёр дахь нь бол ресайклинг буюу дахин боловсруулаад бид нэр 3 4 дэгээр цахилгаан станцууд техникийн зориулт төрөх одоо 3 4 дэгээр цахилгаан станц жилдээ 20 орчим сая метр кубыг зөвхөн үнс залуулах тэгээд хөргөлтийн зоригоор зорилгоор ашиглаж байгаа гүний нөө сайхан цэвэрлэсэн үнс цэвэрлэж байгаа үнсээ залуулж байгаа тэгээд цамхгаа хөргөж байгаа тэрийг бид нэр дахин боловсруулсан усаар орлох юм. Ингэснээр бид нэр дэтлэн 
18 сая 5 жилийн дараа гэхэд 18 сая метр куб бусыг чөлөөлнө. Буюу ирээдүйн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа. 3 дахь төсөл нь. 3 дахь төсөл бол Америкт одоо энэ хоёр том дэд бүтцийн салбарт капитал хөрөнгө оруулалт хийчлээ. Тэгэхээр бодлогын орчин засаглалын усны засаглалын орчин ямар байх ёстой. Энэ хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлыг хангах төсөл гэж байгаа. Тэрний хад орол бид нар 5 дэд үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. Тэгэх юм гинэ. 5 5 үйл ажиллагаа за тэр их хэлчихд. А тэр нь бол нэгдүгээр ус уг буюу ашиглалтын байгууллагыг бол бид нар санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд бол тогтвортой сайн ажилладаг байгууллага байх ёстой. Дээр нь бид нар гэр хоролд ус угаан одоо ус тугаах үйл ажиллагаанаас нь гаргаж байгаа алдагдлыг алдагдлаа нөхөж чаддаг тийм байгууллага болох ёстой. Тэгвэл учраас гэр хорооллоос гэр хороолын ус тугэлтээс гарч байгаа алдагдлыг бууруулах чиглэлээр бид нэр зарим хөдөлгөөдөг ухаалгууд бол бид нэр ачлалтын хөдөлгөөдөг дэр нэмэх гэж байгаа. Тодорхой бас багахан хэмжээний бага уврын хөрөнгө оруулалтын ажлаа. Тэгээд дээр нь төв цэвэрлэх байгууламжлуу орж байгаа усны чанарыг сайжруулахын тулд ажил төрийн том бохирдуулагч нартай бид нар тулж ачлана. Тэр байгууллагууд одоо тэр харьга марга гэдэг. Харьга марга гэдэг. Харьга адрес л харьга бол манай засгийн газрын өрөг болж байна. Тэрнээс гадна том бохирдуулагч үйлдвэрүүд байгаа. Тэр төрөлттэй ажиллана. За. Үнцэндээ устай холбоотой гол асуудлыг шийдэх. Тэгээд зам үйлийг орчлоно. Устай яаж харч байгаа? Усны соёл эдгийн нэг болгон бохирдлын өртөг, усны эдийн засгийн үнцэн гэдгийг бид нар шинээр зам үйлийн өрт behavioral change. За мэдээж энэ хугацаа богинд энэ их чухал төслийг баг тустай хийж ярих хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн энэ төсөл яг санаа ачлаад хийхэд бүр ихнээс нь таныг явж явах юм мэдэж байна. Бүр ихнээс нь тэр чинь төрүүлээд судалгаа хийж байгаа гэж явсан тэгэхэд ч өөр ажиллаж ирсэн. Тэгээ явж явж их нүдээ олсон их чухал юмыг Улаанбаатарчуудаа төвлөрүүлж хийхэд ингээд та өөрөө их чинь зүтгсэн мэжээ төр засаг шийдвэрээр нь гаргасан. Тэгээ дараа нь захирлын сонгоод тэгээ өөр их чинь буцаага сонгочих жаг байхгүй нэг олон хүмүүсийн сонгол дотроос. Тэгэхээр юу байх гэхээр үнэхээр чухал ажил уус орн төрхтэй ажил хийж байна. А өөрөө хичээж байна. Олон хил дээрийг авч Юу нэг нэг үнэхээр тустай юм хийж байгаа та талархаж байна. Тэгээ өнөөдөр манай ярьсгах тэнгээд ирээд энэ ян зүрийн асуулт нэг их сайн хариуцсан дэг талархаж байна. Тэгэх тийх олон ян зүйн асуулт би ерөөсөө хилний талаар ярина гэж бодож ирээгүй би төслийн хаа талаар л сайхан танилцуул хийж чадж ирсэн. Тэгээ аль альны хүмүүст хэрэг болно гэж бодож их баярлалаа. За. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай де факто нэг төлгийн зочноор Монголын мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирал эрдэн цогтын содон тогс оролцоо баярлаа